അതിലൊരു വിവാഹം നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതാ പിണക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ താങ്ങായി തണലായി മാറണം പാരയായി മാറരുത് പാരയായി മാറരുത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് മുഴുവനും അതാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ പാരവെപ്പാണ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരാൾ ചെന്നുപെട്ടാൽ ഉടനെ പിന്നെ കാലുവാരലായി പാലം വലിക്കലായി എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ പിടിച്ച് താഴെ ഇടാൻ നോക്കലായി ഒരാൾ വളരെ വിടൂല പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ സ്വഭാവമാണത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉയർന്നോട്ടെ ഇൻഷാല്ല നമ്മളും വിനയം കാണിച്ചാൽ നമ്മളും ഉയരും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉയർച്ച നൽകട്ടെ ഒരാൾ വിനയം കാണിച്ചാൽ അവനെ അള്ളാഹു ഉയർത്തുന്നതാണ് വിനയം കാണിച്ച പടച്ചോൻ ഉയർത്തും അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് അത് തടയാ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് അത് വിനയാകുമോ എന്ന് കരുതി അയാളെ നമ്മള് പാലം വലിച്ചിടരുത് അയാളുടെ കാല് വലിക്കരുത് അയാളെ താഴെ കിടയിലേക്ക് കൊണ്ട് ചെരുത് വെക്കരുത് എന്ന് വിനയത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ൂമിനങ്ങളെ തമ്മിലുള്ള പിണക്കം ഇല്ലാതെയാകാനും സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാനും ഉള്ളൊരു വഴിയുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ സലാമിനെ അധികരിപ്പിക്കല സലാം അധികരിപ്പിക്കല അവസാന നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പരിചയമുള്ള ആളുകളോട് മാത്രം സലാം പറയാം തസ്ലീം ഉൽ ഹാസ പ്രത്യേകക്കാരായ ആളുകളോട് മാത്രം സലാം പറയാം ഒരാളെ കാണുമ്പോ ആദ്യം നോക്കണത് എന്താണ് എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരെ എന്താ നോക്കണത് ആള് നമ്മളെ മെമ്പർഷിപ്പുള്ള ആളാണോ നമ്മളെ വാട്ടിക്കാരനാണോ ഇയാള് നമ്മളെ ആളാണോ എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ സലാം തസ്ലീമുൽ ഹാസ പ്രത്യേകക്കാരായ ആളുകളോട് സലാം പറയാ പരിചയങ്ങളോട് മാത്രം സലാം പറയാ അന്ത്യനാളിന്റെ അവസാന നാളിന്റെ അടയാളമാണത് ബാഹു കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറയാണ് ഉമിനിങ്ങളെ സ്വഹാപത്തെ നിങ്ങൾ സ്വർഗം കടക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ പരിപൂർണ വിശ്വാസികളാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ മുമ്മിനാവുകയില്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ചെയ്ത സഹാബത്തും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹം ഒരൂടെ മൂലമാകുന്നതാണ് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ബല നബിയെ ഏതാണ് ആ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും നബിയെ അക്ഷുസ്സലാമബൈനകും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കലാണ് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി എല്ലാരോടും സലാം പറയാം സലാം അധികരിപ്പിക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ പിണക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകാനുള്ള മറുമരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് പിണങ്ങിയാലും ശരി അവരെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സലാം പറയാ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വലുതാവുകയാണ് നിങ്ങളിലേറ്റവും നല്ലവർ ആരാണെന്നറിയോ സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നവരാണ് ആദ്യം സലാം പറയുന്നവരാണ് റബ്ബിന്റെ അരികിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനെന്ന് പുണ്യപ്രവാചകർ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ ഉത്തരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ഇരുപതാൾ 
ആളുകളോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റക്കൊറ്റക്കുള്ള ഇരുപത് പേരോടായാലും ഒരുമിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഇരുപത് ആളുകളോടായാലും ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ഇരുപത് ആളുകളോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം തന്നെ അയാൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയും ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമാണ് എന്ന് ഒരു ദിവസം ഇരുപത് ആളുകളോട് സലാം പറഞ്ഞ് ആ ദിവസം അയാൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞാൽ സലാമിന് എറിയരുത് ണംകരിപ്പിക്കണം അത് പിണക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മരുന്നാണത് തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ കാണാം പുണ്യനബി തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത ഉടനെ മദീന നിവാസികളായ സ്വഹാബത്തിന് അവിടെ നിന്ന് നൽകിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ആ നാല് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പരമപ്രധാനമായ പ്രഥമമായ നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾ സലാമിനെ അധികരിപ്പിക്കണേ സ്വഹാബത്തെ സുരക്ഷിതമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിടക്കണോ നാല് കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അഫ്ഷുസലാം നിങ്ങളെ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കണേ എല്ലാരോടും നിങ്ങൾ സലാം പറയണം നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണേ ആദിത്യ മര്യാദ കാണിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ നാല് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് നാലാമത്തെ നിർദ്ദേശമാണ് അള്ളാഹു യജമാനായ റബ്ബിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായി റസൂൽ തങ്ങൾ പറയുന്നത് നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം മനുഷ്യന്മാരെ തമ്മിൽ കാണിക്കേണ്ട ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കണം രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം നൽകണേ വളരെ നല്ല വിവാദത്താണത് മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണേ നാലാമത്തെ നിർദ്ദേശം ലോകം മുഴുവനും നിത്ര കൊള്ളുന്ന നേരത്ത് ലോകം മുഴുവനും ഉറങ്ങണ നേരത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യണേ ഈ നാല് കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സുരക്ഷിതമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമാകുമെന്ന് Allah Muhammadun Rasulullah alayhi